Սուրպսահակ պարթևի տոնին Արարատյան Հայրապետական թեմի առաջնորդանիս Սուրպ Սարքիս եկեղեցում մկրտության Սուրպ Քորորդով Հայարակելական եկեղեցու հետևորդներ դարձան պատերազմի օրերից Երևանում ապաստանած 16 Արցախցիներ։ Մկրտության հարարողությանը Տերմանուկ Քահանազային Ալյանին օգնում էր Մոնվել Սարկավակ Սարքսյանը, որը Հայաստանի Աստվածաշնչային ընկերության առաջարկով ետ պատերազմական այս օրերին եղել է այս ընտանիքների կողքին։ Պատերազմի ավարտից հետո երբ արդեն գտնվում է Երևանում Աստվածաշնչյան ընկերության կողմից, Տիկին Մայրան Նապրեսյանի կողմից առաջարկ ստացա, որպեսի սուրբ գրքի ուսուցում կատարեմ, իրենց հետ այդպես մի քանի դաս պետք է տեղի ունենար եւ այդ դասերից հետո ես եւ Տիկին Նապրեսյանը կարելի ասել շատ հարազատացանք, շատ մտերմացանք այս ընտանիքների հետ եւ արդեն ամիսներ շարունակ բարբերաբար այցելում ենք իրենց եւ փորձում ենք հնարավորինը նյութական եւ ոչ նյութական իրենց կարիքները որոշակի օրեն փորձում ենք բավարարել։ Պատերազմի առաջին օրվանից Հայաստանի Աստվածաշնչային ընկերությունը անմիջական նյութական աջակցությամբ եւ մարդկանց հոգեվոր կարիքները հոգալու բազմաթիվ ծրագրերով է հանդես եկել։ Երևանի հենաշարժողական համակարգի խնդիրներ ունեցող երեխաների թիվ 17 հատուկ դպրոցում ապաստանած այս Արցախցիների հետ իրականացված բազմաթիվ ծրագրերի առանցքում եղել է լավատեսություն, ապագայի հանդեպ վստահություն եւ հոգեվոր գիտելիկ փոխանցելը։ Գրեթե 3 ամիս է մենք իրանց հետ երեխաների հետ առանձին, մեծահասակների հետ առանձին աշխատանքներ ենք տանում, հանդիպումներ տարբեր տեսակի ուղղություններով, հոգեբանական խորթատվություն, արտ թերապիա եւ ինչպես նաեւ աստվածաշնչի ուսուցանում եւ մեծերին եւ փոքրերին եւ այս ամեն ինչի արդյունքը եղավայն, որ արդեն 3 ամսվա ընթացքում մենք հոգեվոր եւ հոգեբանական աշխատանքների շնորհիվ բերեցինք, որովհետեւ իրենք հոգեվոր որ հասունություն ունենան եւ ինքնական որոշում կայացրեցին որ պայման մկրտվեն մկրտվողներից մեկը նույնիսկ ապսոսանք է հայտնել որ պատերազմի ճանապարով ու այսքան զրկանքների գնով ճանաչեց աստծուն սակայն անվերապահորեն հավատում է որ իր ընտանիքին սուրբ մկրտությունից հետո լավ օրեր են սպասվում ես շատ ուրախ եմ որ մենք բոլորս մասնակցել ենք այս մկրտությանը եւ իրենց ցանկությանը ընդհարաճեց ասոցիացիայի ընկերության աշխատակիցներից մեկը իր ամուսնու հետ Ռուզանա Ռապյանը եւ Հիգմատը իրենք ստանձնեցին այս դպրոցում տեղակայված Արցախը հայերի մկրտության ամբողջ արողությունը Սրբող ավետարանի Սիսուսի Քրիստոսի բոլս մաթեոսի Երևանի հենաշարժողական համակարգի խնդիրներ ունեցող երեխաների թիվ 17 հատուկ դպրոցում ենք։ Տերմանուկը Սարկավակ հոգեվորականների ուղեկցությամբ այցելել է մկրտվելու ցանկություն հայտնած անկողնային հիվանդներին եւ հենց կացարանում կազմակերպել նրանց Սուրբ Մկրտության արարողությունը։ Այստեղ պատերազմի առաջին օրերից կացարան է հատկացվել Արցախիս տեղահանված այն ընտանիքներին, որտեղ ապրում են հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող մարդիկ։ Դպրոցի ամբողջությամբ նորոգված եւ կահավորված մասնաշենքում այս պահին բնակվում է 10 ընտանիք 46 հոգի։ Երեխաները սովորում են հարակից երկու դպրոցներում։ Ընտանիքները շատ էին սկզբում, առաջին օրերից էլ պատերազմի ունեցել են ընտանիքներ, որոշ ընտանիքներ այլ տեղ են տեղափոխվել, եղել են ընտանիքներ, որոնք պատերազմի ավարտից հետո վերադարձել են Ստեփանակերտ եւ մնացել են այն ընտանիքները, որոնց տները այս պահին հանձնված են եւ նաեւ եկել են այն ընտանիքներ, այսինքն եկել են վիրավորված զինծարայողներ, որոնք հիմա բուժման ընթացքում են Էլինորից Սայլակով կամ Քայլակով հենակներով։ Աստվածաշնչյան ընկերությունը առաջինը եկավ այստեղ ընթերցումներ Աստվածաշնչյան ընթերցում ընթերցումներ կազմակերպելու համար եւ նաեւ ինչ որ խմբակներ, այսինքն մամաների հետ եւ երեխաների հետ ինչ որ խմբակներ արհես սովորեցնելու եւ այլն այս ծրագրով ծրագիրը շատ լավ ընթացքում ունեցավ, մարդիկ ներգրավված էին մեծ խանդավառությամբ սկսեցին մասնակցել եւ այդպես ինչ-որ կապը ստացվեց եւ դրանից հետո այսօր տեսակ արդեն մկրտության արարողության ենք հասել ինչի համար ես շատ անճապ ուրախ եմ Այս ընտանիքը քաշաթաղի շրջանի իշխանաձոր համայնքից է կարինեն 3 մանկա հասակ աղջիկների եւ հաշմանդամամուսնու հետ հոկտեմբերի 19-ին դուրս եկել գյուղից վերջին անգամ իրենց տունը տեսել է հակառակորդի հրապարակած տեսանյութերում Սեր 
Եթանիայելենը վար դեղին մատիտով է ներկում հրեշտակի թևերը, աղջնակ արցախյան պատերազմի մասին իր պատմությունն ունի։ Իշխանածորի իրենց տամբակում հակարակորդի արցակած արկի բեկորը ձերքի խնձորը տունը ոչ մի բանի, ապրում ենք իրա թոշակով, ընդհամենը ոչ մի այլ եկամուտ չունենք, որ աշխատան կամ ինչ-որ մի բան մենք էլ ընդեզ դուրս ենք եկել ամբողջությամ դատակ։ Երի տասարդկինը հասկանում է, որ աջակցությունն ու հոգատարությունը, որ այս ամիսների ընթացքում եղել են ժամանակավոր են, հիմնական տուն ու աշխատանք է պետ գերեխաների կարիքները հոգալու համար։ Արնոբաղեյանը հադրութի շորջանի ուղտածոր գյուղից է, չորս անչապահաս երեխաների հետ հոգտեմբերի վեցին է դուրս եկել հայրական տնից, արդեն երեկ ամիս է ինչ ապրում են այստեղ, ասում է պայմանները լավ են հատկապես հատուկ Հասեր պախում էին գնում մի տեկ կեպանում, հավակում պող հետոր մի տեկ գնում կեպանում։ Հիսում եմ, որ մի որ մին սկի գնանք, ում է լիներ բուներ գնելու, մեր աշակերտներ է տեղ լնելու, մեր ուսներ է տեղ լնելու ուսներ է տեղ լնելու ուսներ է տեղ լնելու ուսներ